evening students. Welcome to a lecture series of quantum mechanics. We will discuss the quantum mechanics in a fundamental way. We will discuss the topic of quantum mechanics in a fundamental way. We will discuss the topic of quantum mechanics in a fundamental way. टॉपिक ऐंदो बोले इन्दर वेव्स इन्दर पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ने कोर्स आना लाइट इन्दो रहें इन्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दम अदर एक पार्ट ड्यूअल नेचर इन्दर इन्दर लोग का नमले लोअर क्लास कोर्स तोटे इन्दर पढ़ी किन्दा आना अदर पढ़ा तर ने वेव बिने पार्टिकल प्रॉपर्टी इन्दर दम पार्टिकल ने वेव्स इन्दे चला पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ से एक्सप्लेन जीना दे इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने वेव आई टू ट्रीटी दो उन्नद निंगल के एक्सप्लेन जीया बताया था चला फिजिकल फिनोमेना गल उन्नद अतरम फिजिकल फिनोमेना गल कुछ आना ये रू चैप्टर लो वाला डिटेल आई टू डिस्कस जीना � अपो अदले नमले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना अधिकतर वीडियो इल नमले डिस्कस ही है ना दर इन दाने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है 1905 ले अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन जी दा पो वेव इन्दे पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ सूटेबल आई टू उपयोग ही चुकोड़ दाने एनर्जी क्वांटाइजेशन � बात ये रे डेवलपमेंट में अधिक जरिये तो आवाज़ ना हमने नता वीडियो में प्रधान वायुम डिस्कस ही चाहिए ना था। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वन ऑफ़ द फंडामेंटल वन ऑफ़ द फेमस एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स विच इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दान फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये फिनोमेन आप फिनोमेन इन लोगों ने डाउन ना इन्फ्रेंस संदर्भ किया रहने दो कंक्लूशन संदर्भ किया रहने लगा दो आप ऐंगने ने अल्बर्ट आइंस्टीन थियरटिकली एक्सप्लेन जी दो इन लोगों के आना दो हम लोगों ने डिस्कस ही ना दो अब आवर डिस्कशन का भाग आये थे लाइट ये ना बोला ये रु टॉपिक के लिए के इतना ना था। पर हमारे टा टारगेट इन द बारे इन द क्वांटम मैक्यूरिक्स इन द बारे इन द रु पुरी ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्दे फंडामेंटल डेवलपमेंट के डिस्कस ही है ना समय तक। हमारे टा एट्टूम प्रधान पटा वो रु फिनोमेना डिटेल आई टू डिस्कस ही इन्दा फिनोमेनी So, नल कर रहे हैं हट्स आने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट किए थे हट्स एक्सपेरिमेंट है ऑलरेडी ये अरे ये ना था ना याने तो डिटेल आईटी डिस्कस ही नहीं लिया हट्स एक्सपेरिमेंट है ऑलरेडी फंडामेंटल आईटी लाइक एक्सपेरिमेंट है ना एक दो बारे और एक चार्ज एंगनी आने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एक्सेलरेटिंग चार्जेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटी इन्हें इन्हें लगता है एक हट्स एक्सपेरिमेंट इन्हें सेक्टर पर कदम उठा अरे ना आने रंड बैटरी प्लेट इन्हें लेकर नो हट्स एक्सपेरिमेंट वाला बेसिक ARIN ये रू हाई वोल्टेज इधर एक्रोस को देखूँगा ये चार्ज रू इधर लेने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट ही गई हूँ इधर ले स्पार्क्स जनरेट ही हैं जी अब आप स्पार्क्स जनरेट ही हैं ना इन्हें इन्हें डिटेल्स है तमाले हेड्स एक्सपेरिमेंट इन्हें वाले ना टॉपिक को डिस्कस ही है ना समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेनरेट हो चाहिए अपने इन्हें लगाना तो डिटेक्टर या मेटल डिटेक्टर आना ये रू रिंग इन्हें वाले इन्हें 
अब रंड मेटालिक प्लेट गले ए बी इन्हें रहते हो ये मेटालिक ब्लेट प्लेट गले लेके नमले नवरे वो जो हाई वोल्टेज गुड़ कुंबा ये वड़ा ये ये रंड ग्याप गल के डेलो ला के वन डे के टू डे डेलो ला एयर ग्याप आये ना इसी अपड़ गयी हूँ आड़े इसी अपड़ गुड़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेनरेट चाहि� अब आधा आना हमारे डे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेड्स आना आयरिटी एनुटी आयरिटी एनुटी एनबत्ती ये टेल हेड्स आना आदि माय टा द एक्सप्लेन जी इन द हेड्स एक्सपेरिमेंट वाला फेमस आयर टेल एक्सपेरिमेंट आना इधर ने तेरा टेकल इंटरप्रेटेशन आदर वर्षांगल को उम्बो देने मैक्सवेल प्रोडक्टी इन्हें � हेड्स आ एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस ही इन द समय था आ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन जी इन द समय था अतः हम नोटिस ही था दूर प्रधारे का इन द रहे न था आ वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नमले ही मेटालिक प्लेट अलग इन मेटालिक बोल्स लोग ना वड़ा देखो बियोजी रहते मेटालिक बोल्ड गला इन्हे� इलेक्ट्रॉन्स हैं मिन चीज़ ना वो रे फिनोमेन आधे हम कर रहे हैं उस आधा इधर आधे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन्स है ये मेटल बोल्ड से लिया इधर भी रहेगा स्पार्क का वड़ा डिटेक्टिंग हूँ स्पार्क डिटेक्टिंग है इन्हें प्रधान पटा कारण ना हमले पर स्पार्क डिटेक्टिंग तो बाद में देखा थी ना एक्सपेरिमेंट लो वाला प्रधान बटर का कॉन्सेप्ट आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही दा पर यस बोल्स ने बंद में टैलिक बोल्स ने बंद में रिबो इट विल इजेक्ट एर फोटो इलेक्ट्रॉन्स दा अर्ना हमारे डरू कॉन्सेप्ट इन्दर फोटो इलेक्ट्रिक फ डिटेक्टर लस पार्क फ्रीक्वेंट डाइटर डेवलप ही है ना तो गले के कारण हम के कारण साझे चु। अब आदमी ने रीज़न है ना आना हेड्स आता है डिटेल आई टू डिस्कस ये अच्छे में चले आ हेड्स आता है नोटिस ही द बॉय पर शे ये युरुक इनफॉरमेशन पिनीड वाला साइंटिस्ट के लोग वाला डिटेल आई टू � अगर एक्सप्लेन जी दूँ उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर इन्हें एक फिनोमिना वाला रे डिस्कस ये इंजीनियर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर वाला नहीं इतना ही लो उरी मेटालिक बो मेटालिक प्ले सरफेस लेके मेटल सरफेस लेके मेटल सरफेस लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाले इंसिडेंट इधर चल मेटल सरफेस कर लेना है उरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मुगल ने निला लाइट आना लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन न्यू जीरो नो यार चो उरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की मुगल ने निला रेडिएशन साना मेटल सरफेस में वन द मिल रहा है इंडिल इट विल इट विल इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉ अब मेटल सरफेस लो अंदर भी रहना लाइट उरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के गुड़ वाला आने के लिए इट विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स सो इंगेने एमिटी अधिने एक रूप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बनाएं अगर ये दो एक मेटालिक सरफेस है रेडिएशन से बंद हो गया ये लोग बो इट विल प्रोड्यूस सब फोटोइलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कार्ड्स अगर आना हमारे डे बेसिक का इधर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द बारे में तो हमको पराया में चलना सो वी कैन से दैट व्हाट इस Waves with suitable frequency is incident on a metallic surface. Incident on a metallic surface.
electrons will emit from the metal surface from the metal surface this phenomena is called this phenomena is called photo electric effect photo electric effect इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोलेंगे एंड एमिटेड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही इन्हें इलेक्ट्रॉन लगाएं फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हम लेके तो इधर हेड्स आने आदि माये टे जस्ट ऑब्जर्व ही इन्हें अच्छा हेड्स आदि डिटेल आये टे डिस समझ चलिया अधैर तीन ने मुंग पिंगा भी गले बनी डे आ एक्सपेरिमेंट का डेक्ट किया ये मगर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मरेना फिर हो मिला एक देश सब ट्वेंटी एट सेंचुरी डे तोड़ा कदर तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मरेना फिर हो मिला वो लाइक करते हमारे डे दबारे या डालप ही दो एक्सपेरिमेंट � लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने वाला कॉन्सेप्ट भी हो चुका है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन चाहिए अंगला स्नामंगल दाल दो, पर शायद स्नामंगल कौन दाल दो? नमक अधिक रूप से हमारे एक्सप्लेन चाहिए अभी नहीं लिया। अब साल में 1905 ले आइंस्टीन के कंट्रीब्यूशन, आइंस्टीन के � फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक रुतिया माइट एक्सप्लेन जी एंड साथी चलते हैं अब आ और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लोन में लाइट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मात्रा में ला लाइट ने एक पार्टिकल प्रॉपर्टी इन्दर नोडी नम का द एक्सप्लेन जी एंडी बंदू कारण लाइट ने फोटोन इन्दर बारे � नमक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में वाले ना फिनोमिना एक्सप्लेन जी एंड पेट्रोल इन द आइंस्टीन प्रूविंग अत आना नमले परान्यू वेराल शामिल किन्दन अब वो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्दे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नमक उन्हें वाले क्या एक्सपेरिमेंट टू डेमोनस्ट्रेट सिंबल एक्सपेर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्द्र एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आर्डर यू टेक ए इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब Requires two burger evacuated quartz tube. This tube is this tube evacuated. This is a metallic and electrode. This is an electron A and this electron B represent it. Then it is connected to a voltmeter. एक पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टैट इन्द्रिय पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट भी हो चुका है रियोस्टैट इन्द्रिय पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट भी हो चुका है एक वेरिएबल पावर सप्लाई अधिक लेकिन वह नहीं है वेरिएबल जरूर यूज़ टाइट है ना और यूज़ टाइट है जो वेरिएबल सप्लाई वाले तेज़ करने आ सप्लाई ये यूज़ टाइट इन्टर टर्मिनल अदा इधर ये यूज़ टाइट एडजस्टी इन्हें इन्सर्ट चाहे ये वाला ये 
രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് വ്യത്യാസം വരും സോ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ വേരിയിങ് ദ റിയോ സ്റ്റാഷ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്രം ദിസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് അ മീറ്റർ ഇതൊരു ഇവാക്വേറ്റഡ് ക്വാഡ്സ് ട്യൂബാണ് അപ്പം ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെറ്റാലിക് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മെറ്റാലിക് സർഫസ് ആ മെറ്റാലിക് സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ യു ജസ്റ്റ് അലൗ ദ ലൈറ്റ് ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് മെറ്റാലിക് സർഫസ് ഇത് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് വീണിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും കാരണം വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെർമിനലിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന എനർജി അതിന് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വ ഹൈ നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ നിന്ന് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇനഫ് സഫിഷ്യൻ സഫിഷ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും സഫിഷ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും സോ ഈ സഫിഷ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കറണ്ട് ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് സോ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ഈ ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും ഇനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഇവർ മൂവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ കൊടുത്ത ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത വി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ വി വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ് നിങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എനർജി കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിലോ കൈൻറ്റിക് എനർജി കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഒന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ലോവർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിപ്പൽ ലോവർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിപ്പൽഡ് ബൈ ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വേറസ് ഫാസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫാസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി വിത്ത് സഫിഷ്യൻ കൈനറ്റിക് എനർജി റീച്ച് ദ കാതോഡ് വിദിന ആനോഡും ഇത് കാതോഡ് റീച്ച് ദ കാതോഡ് വിച്ച് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊടുക്കും നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം കുറയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ അവിടെ എത്തുന്നത് കുറയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ പോലും ഈ കാതോഡിൽ എത്തിച്ചേരാതെയായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മള
ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ ഈ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാതോഡിലേക്ക് ആരും എത്തിച്ചേരില്ല അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ബി സീറോ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ബി സീറോ എത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറും കാരണം എന്താ അത്രയും വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ ഉണ്ട് ഇനഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്ത് കാതോഡിലേക്ക് എത്താനുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരവിടെ എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സീറോ ആയി മാറും അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് മീൻസ് ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ എക്സ്റ്റിൻഷൻ വോൾട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ആനോഡിനും കാതോഡിനും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആക്ച്വലി എ റിട്ടാർട്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടാർട്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് പറയാം when the voltage is when the voltage is increased when the voltage is increased to a certain value certain value v not which is of the order of several volts ഓർഡർ ഓഫ് സെവറൽ വോൾട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോർമലി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളിലൊക്കെ സെവറൽ ഓർഡർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോ മോർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് നോ മോർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് arrive and hence current drops to zero and hence current drops to zero this voltage is called stopping potential or extinction voltage stopping potential or extinction voltage okay clear right here it is now we are going to say that if we have a particular voltage we will have a 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 particular voltage that voltage is called a stopping potential the uh, uh, extension voltage the at that voltage potential is potential becomes uh, sorry car photoelectric current becomes zero appo idiniyana stopping potential or extension voltage nu parayunnu nammala photoelectric effect endanu nu parayunnu photoelectric effect inde experimental setup discuss cheyidu endanu extension voltage ennallu nammal discuss cheyidu ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ചില ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറുകളുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറുകൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് എന്നിട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് from photoelectric effect photoelectric effect 
experiment we can draw some characteristic curves padhe the curve aanu first curve aanu nammle plot cheyan povunnathu aa curve ennu parayunnathu നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിട്ടാർട്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം റിട്ടാർട്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സോറി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ലൈറ്റ് മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് വി വി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഓവർകം ചെയ്ത് ഈ കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കറണ്ട് ആ കറണ്ട് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ മീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ റിട്ടാർട്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു റിട്ടാർട്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റുകൾ വെച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടു ഐ വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ത്രീ ഐ വെച്ചിട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഐ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജിൽ ഈ പോയിന്റിൽ എത്രയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എന്താ വിളിക്കാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടാർട്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോ മിനിമം ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് സീറോ ആവുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടിൻ്റെ തോത് കൂടുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ഉള്ളപ്പോഴേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് ത്രീ ഐയിൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വൺ ആസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് photo electric current increases photo electron current increases randamth inference is the rendu moonu different intensity il ningal experiment nadathiyalum moonu different intensity ilum stopping potential ennu parayunnathu same aayirikkum so randamth conclusion ennu parayunnathu the stopping potential is stopping potential is independent of independent of frequency sorry independent of, so independent of intensity of light so oru ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഈ മൂന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയാലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ഐ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയാലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ത്രീ ഐ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് സോ കീപ്പിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് 
a graph between photoelectron current and retarding potential for different frequencies and we can see we can uh, get two different uh, inferences first one as in intensity increases photoelectron current increases second one stopping potential is independent of intensity of light stopping potential ennu paranjal endha stopping potential ennu paranjal etra voltage kodukumbulano photoelectron current zero avunnad photoelectron current zero avva ennu paranjal nammude वोल्टेज वोलटेज वोल्टेज 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 maximum kinetic energy of the ejected photoelectron is independent of the intensity of the light that we will discuss it later okay appa first curve nammal discuss edu randavathu oru curve ee randavathu curve la nammal endha cheyidhen choichal nammal Retarding potential V യും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടും വെച്ച് തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടും വെച്ച് തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് ഡിഫ ലൈറ്റ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റുകളാണ് എടുത്തത് മൂന്നിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് സോറി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്തു സോ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസിലുള്ള ഗ്രാഫ് ബ്ലോട്ട് ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് ഈ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു കറവാണ് ഇത് ന്യൂ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു കറവാണ് ഇത് ന്യൂ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറവാണ് ഹിയർ ന്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ത്രീ സോ ഹിയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ബട്ട് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റിമെയിൻ സെയിം ഹിയർ ഇതാണ് മാക്സ് ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം ന്യൂൺ ആണ് കൂടുതൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ന്യൂ ടു അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ന്യൂ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വി സീറോ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വി സീറോ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വി സീറോ വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സോ ന്യൂ വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ വൺ ന്യൂ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ ടു ന്യൂ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി ആവുമ്പോൾ വി സീറോ ത്രീ ഇവിടെ എന്താ വി സീറോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സീറോ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സീറോ ത്രീ ഓർ ആൻഡ് ന്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ത്രീ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറുന്നില്ല ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇഫ് ദ റിഡാർട്ടിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സീറോ ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിക്കും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ വെൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു ഇൻഫറൻസ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫറൻസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊ
frequency. So curve 1, curve 2, that is the Next, third, we will explain the same thing. We will explain the same thing. We will the same thing. We the Sodium would come, a lingual platinum would come, silver would come, either metal would make them come. You see, up. Well, number metallic surface would number of polar different metallic surface will be which would be experimented demonstrate here on the echo. In that number, maximum photo electron and that is the pin of area. Maximum photo electron, the maximum kinetic energy, maximum energy of. Photo electron. In maximum energy of photo electron in electron volt la irigim. Adam frequency mature graph bloti. Frequency maximum energy kinetic energy of the photo electron. Maximum kinetic energy of the photo electron can be calculated from the stopping potential that we will discuss. Stopping potential that value in the maximum kinetic energy that we represent here. Then, we can see that we have three different metals. Now, we can see that the value represent here. Frequency in into 10 raised to 14 hertz is the same protein 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, This graph is CCM metal. Then, this graph will be for sodium. 5, 5 into 10 raised to 14 hertz. Sodium. And, the range of 5 into 10 raised to 14 range. You will get it that that will be calcium. But yeah, moon metallic surface in a corresponding angle, maximum kinetic energy of photoelectron frequency which will be graph of low tea. But then you can see that one particular frequency tote photoelectron emitting. That's why you can see that this frequency is a little bit of 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 a little you can see this point in the photo effect of the photo effect. So, this frequency is the frequency of nu0. This frequency is the critical frequency or threshold frequency. Critical frequency or threshold frequency. What is the photo effect? Critical frequency and threshold frequency and the critical frequency is the photoelectric effect. Critical frequency is the frequency coordinate and such kinetic energy of the photoelectron increases linearly. So it increases linearly with the frequency. So in the case of where are new zero on the case of where are new zero on the So new zero represents the critical frequency below which we cannot observe photoelectric effect. Okay. About light, light photoelectric, light metal surface in one photoelectric effect is generated in a middle. And the minimum threshold frequency in the one of the metallic surface in a threshold frequency. Okay. Mughal light one the venal mathrame corresponding at the threshold frequency. Mughal light one the venal mathrame in the sample. Photoelectric effect observe. About photoelectric effect in a regular angle. 
ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വേണം ഓരോ മെറ്റാലിക് സർഫസിലും ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ് ലീ ഇൻ എ ലീനിയർ മാനർ ഓക്കെ ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയാം ഇതിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ബിലോ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് വിൽ നോട്ട് ഒബ്സർവ് നോട്ട് ബി ഒബ്സർവ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ഇൻക്രീസസ് ലീനിയർലി വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കറവുകൾ കറു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കറവുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ വേവ് ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പക്ഷെ വേവ് ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിലേക്ക് വരും അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ലൈറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മെറ്റാലിക് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ലൈറ്റിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറുപടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വേവ് വന്ന് മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അനലോഗി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കടലിലുള്ള തിരമാലകൾ പെബിൾസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ വാട്ടർ വേവ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു പെബിൾസിനെ ഡിസ് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വേവ്സ് വന്നിട്ട് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വേവിനെ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവിനെ വേവ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിലെ വേവ് ഫ്രണ്ട് വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ സ്പ്രെഡിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ വേവ് ഫ്രണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെറ്റൽസിനെ അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒരു മെറ്റാലിക് ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് വീണിട്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഒരു ടൈം ഡിലേ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ വന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എന്നിട്ട് മെറ്റൽസിനെ ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യാം മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ഈ വേവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സൈമുൾട്ടേ അതായത് അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് നടക്കില്ല അതിനൊരു
we are printing light as a wave while explaining photoelectric effect photoelectric effect following points to be noted എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നതും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ടൈം ഡിലേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നോ ടൈം ഡിലേ between absorption of light absorption of light and emission